হ্যালো ভিউয়ার Android অ্যাপস ডেভেলপমেন্টে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ বাইজুল বস্তামি আমি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে দেখাবো সেটা হলো স্প্ল্যাশ স্ক্রিন বা ওয়েলকাম স্ক্রিন তো স্প্ল্যাশ স্ক্রিন বা ওয়েলকাম স্ক্রিন কি সেটা দেখানো বুঝতে হলে প্রথমে আমি একটা एग्जांपल দেখাবো তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা অ্যাপস আমি যখন একটা অ্যাপস ওপেন করা হয় তখন দেখতে পাচ্ছেন একটা স্ক্রিন কিছু সময়ের জন্য এটা থাকে এবং পরবর্তীতে অন্য একটা মেইন অ্যাপসের ভিতর এন্ট্রি করে তো এটা হলো একটা স্প্ল্যাশ স্ক্রিন যে স্ক্রিনটা কিছু সময়ের জন্য ওপেন হয় তো এই কাজটা কিভাবে করে সেটাই আমি আজকে দেখাবো সেজন্য আমি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে চলে যাব অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে গিয়ে একটা প্রজেক্ট আপনি ক্রিয়েট করে রাখছে আপনিও ক্রিয়েট করে রাখবেন স্প্ল্যাশ স্ক্রিন নামে আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো এই স্প্ল্যাশ স্ক্রিন তৈরি করার জন্য আমরা কোন দেখছিলাম যেখানে দুটো স্ক্রিন ছিল একটা স্ক্রিন প্রথমে শো হচ্ছিল এবং তারপরে অন্য একটা যে মেইন অ্যাক্টিভিটি ছিল সেটা শো হচ্ছিল তো এই জন্য আমাদের আরেকটা অ্যাক্টিভিটি তৈরি করে নিতে হবে এই জন্য অ্যাক্টিভিটি তৈরি করার জন্য আমরা জাস্ট এই জাভা ফোল্ডার থেকে এই এই প্যাকেজের মধ্যে গিয়ে নিউ অ্যাক্টিভিটি ব্লাঙ্ক এমপি অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি তৈরি করে নেবো জাস্ট এখানে একটা নাম আমি দিয়ে দেবো আপনারা নাম যে কোনো নাম আমি দিতে পারেন সমস্যা নেই আমি আমি দিলাম ওয়েলকাম ওয়েলকাম স্ক্রিন ওয়েলকাম স্ক্রিন তো আপনি যে কোনো নামই দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো আমি একটা স্ক্রিন দ্বিতীয় অ্যাক্টিভিটিটা তৈরি হয়ে গেল তো এই দ্বিতীয় যে অ্যাক্টিভিটিটা আছে এই এখানে আমরা মূলত ডিজাইনটা করব এখন এখানে যে ডিজাইনটা করব সেই ডিজাইনটা আসলে শো করবে তো সেই ডিজাইনটা করার জন্য আমাকে এখানে প্রথমে আমি একটা লেআউটটা চেঞ্জ করে নেব তো লেআউটটা চেঞ্জ করে আমি এখানে লিনিয়ার লেআউট ইউজ করব লিনিয়ার লেআউট তো লিনিয়ার লেআউট ইউজ ইউজ করলাম তো এখানে আমি ওরিয়েন্টেশন টাইপ চেঞ্জ করে দিই ওরিয়েন্টেশন ভার্টিক্যাল করে দিলাম এবং একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করে দিই ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কালার আমি ইউজ করি যে সি সেভেন সি সেভেন জিরো ফাইভ তো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমি ইউজ করলাম এবং এখানে গ্রাভিটিটা সেন্টার করে দিই গ্রাভিটিটা সেন্টার তো বাকি যে ডিজাইনটা আমি এখান থেকে একটু জাস্ট কপি করে নিচ্ছি যে ডিজাইনটা আমি করবো আপনারা এইটা করে নেবেন প্র্যাকটিক্যালি তো আমি এই ডিজাইনটা কপি করে নিচ্ছি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম এবং কন্ট্রোল ভি দিয়ে জাস্ট এই লেআউটের মধ্যে এসে আমি পেস্ট করে দিলাম তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ডিজাইনটা শো করতেছে জাস্ট একটা এখানে একটা টেক্সট ভিউ আছে টেক্সট ভিউ এবং একটা প্রোগ্রেস বার প্রোগ্রেস বারটা একটু দেখা হয় এই প্রোগ্রেস বার একটা আইডিয়া আছে এবং একটা স্টাইল দেওয়া আছে এই হরিজেন্টাল স্টাইল এটা হচ্ছে ইনডিটারমাইন যে হরি প্রোগ্রেস বারটা আছে সেটা তো প্র্যাকটিক্যালি যখন দেখব তখন আরও ভালো বুঝতে পারবো এখন একটা রো ইরা শো করতে শো করতেছে দেখছেন এই যে ইমেজ ইমেজ ভিউর মধ্যে আমার একটা ইমেজ ভিউ নিচে অত ইমেজ সেট করা নেই যার কারণে একটা ইমেজ ইরা শো করতে তো আমরা এই ইমেজটাকে এনে নেবো আমাদের অ্যাপসের মধ্যে তো ইমেজটা আমি জাস্ট এই ইমেজটাকে কপি করলাম কপি করে জাস্ট আমাদের ড্রয়েবল যে ফোল্ডারটা আছে ড্রয়েবল ফোল্ডারের মধ্যে আমি পেস্ট করে দেবো তো ড্রয়েবলের মধ্যে পেস্ট করে দিলাম তো এখন দেখতে পাচ্ছেন ইমেজটা শো করতেছে তো আমাদের ডিজাইনের কাজ শেষ এখন যে মেইন যে কাজটুকু করব সেটা ওয়েলকাম স্ক্রিনের ভিতর আমরা কি করব ওয়েলকাম স্ক্রিনে যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে টাইটেল বার রয়েছে এবং স্ট্যাটাস বার রয়েছে এই বারগুলো আমরা উঠাই দেব এটা উঠাই দেওয়ার জন্য আমাদের যে যে কাজটা করতে হবে এই অনক্রিয়েট মেথডের মধ্যে অনক্রিয়েট মেথডের মধ্যে যে কাজটা করতে হবে আমাদের দিস 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 ডট দিস ডট গেট উইন্ডো গেট গেট উইন্ডো গেট উইন্ডো ডট সেট সেট ফ্লাগস এই সেট ফ্লাগ সেট ফ্লাগের মধ্যে দুটো প্যারামিটার ইউজ করতে হবে সেই প্যারামিটার দুটো হলো উইন্ডো উইন্ডো ম্যানেজার উইন্ডো ম্যানেজার ডট লেআউট প্যারামস লেআউট প্যারামস ডট ফ্লাগ ফুল স্ক্রিন এটা ইউজ করব কমা কমা দিয়ে আমি জাস্ট এই এই কাজটুকু এই প্যারামিটারটুকু আমি আবার কপি করলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে জাস্ট এটুকু প্যারামিটারটা পেস্ট করে দিলাম তো এই এই মেথডটা এই মেথডটা যে কী কাজ করে আমি আমার ফুল স্ক্রিন অ্যাক্টিভিটি যে টিউটোরিয়ালটা আছে সেই সেই টিউটোরিয়ালে 
বিস্তারিত বর্ণনা করছি তাই আমি এখন করলাম না যে বিস্তারিত বর্ণনা তো এখন যে আরেকটা যে কাজ করতে হবে আমাদের এটা ট্রাই 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 ক্যাচ ইউজ করব ফুল অ্যাক্টিভিটি করার জন্য জাস্ট ক্যাচ এক্সেপশন এক্সেপশন ই তো আমরা ফুল অ্যাক্টিভিটি করার জন্য যে কাজটা করতে হয় সেই কাজটাই আমি করতেছি এখন তো এখন যে যেটা ইয়ে করব দিস ডট দিস ডট গেট গেট সাপোর্ট অ্যাকশন বার গেট সাপোর্ট অ্যাকশন বার গেট গেট সাপোর্ট গেট সাপোর্ট গেট সাপোর্ট অ্যাকশন বার এই যে গেট সাপোর্ট অ্যাকশন বার ডট হাইড তো আমাদের হাইড এর কাজ শেষ এখন যে এখন যে মূল কাজটা এখান থেকে যাও এখান থেকে এই মেথডের মধ্যে এই মেথডটা যখন এই অ্যাক্টিভিটিটা যখন কল হবে তারপর থেকে আমি একটা একটা ফাংশন ক্রিয়েট করব নাম দিলাম আমি স্ল্যাশ এস পি এল এ এস এস স্প্ল্যাশ নামে আমি একটা মেথড তৈরি করলাম এবং এই মেথডটা আমি এখন ক্রিয়েট করে নেব তো মেথডটা ক্রিয়েট করার জন্য অনক্রিয়েট মেথডের বাইরে পাবলিক পাবলিক ভয়েড পাবলিক ভয়েড স্প্লাশ স্প্লাশ তো মেথডটা আমি ক্রিয়েট করে নিলাম এই মেথডের মধ্যে আমাদের মেইন কাজটুকু করতে হবে তো এই মেথডের মধ্যে আমরা যে কাজটুকু করব সেটা একটা থ্রেট ক্রিয়েট করে নেব থ্রেট নিউ নিউ থ্রেট নিউ থ্রেট এখানে নিউ রান এবল এই যদিও আমি এই থ্রেটের কাজ আমি গত অনেক পর্বে প্রোগ্রেস বা টিউটোরিয়াল গুলোতে আমি বিস্তারিত বর্ণনা করছি সেজন্য আমি এই থ্রেট সম্বন্ধে এখন আর বর্ণনা করতেছি না তো আমি এই থ্রেটটাকে ফাইনালি একটু স্টার্ট করে দেবো স্টার্ট এখন মূল কাজ আমরা এই রানাবল মেথডের মধ্যে করতে হবে এবং করতে হয় আপনারা জানেন না জানলে আমার ওই প্রোগ্রেস বা টিউটোরিয়ালটা দেখে নেবেন তো এখানে যে এখানে আমরা মেন কাজ করবো থ্রেট ডট স্লিপ কত সময় স্লিপ করবে আমরা সাপোজ আমি তিন সেকেন্ড পর্যন্ত সময় এটা স্লিপ মোডে চলে যাবে সেই কাজটা করব তো এটা করার জন্য আমরা ট্রাই কাজ ব্লক ইউজ করতে হবে ট্রাই 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 এবং ক্যাচ এক্সেপশন জাস্ট এই স্লিপ টু করে কাজটা আমরা এই এখানে করে দেবো এখন যখন এই স্লিপটা আমরা তিন সেকেন্ডটা ওয়েট করবে এবং তারপরে আমরা নেক্সট একটা ফাইনাল অ্যাক্টিভিটিতে চলে যাবো অর্থাৎ আমাদের মেইন যে অ্যাক্টিভিটি সেই অ্যাক্টিভিটিতে চলে যাবো এই জন্য এখানে আমরা একটা ইনটেন্ট ক্রিয়েট করব ইনটেন্ট 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 ইকুয়াল টু নিউ ইনটেন্ট আমরা কোন স্ক্রিনে আসি আমরা আসি ওয়েলকাম ওয়েলকাম স্ক্রিনে ওয়েলকাম 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 স্ক্রিন ডট দিস ক্লাসে ডট দিস অ্যাক্টিভিটিতে এবং আমরা যেতে চাই মেইন অ্যাক্টিভিটিতে মেইন মেইন অ্যাক্টিভিটি ডট ক্লাস এবং এটাকে ইন্টারনেটটাকে ফাইনালি আমরা স্টার্ট করে দেবো স্টার্ট চলে যাব এখন আমি যদি প্রোগ্রামটা রান করি এখন যদি প্রোগ্রামটা রান করি তাহলে দেখা যাক তো রান করলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের স্প্লাশ স্ক্রিনটা শো করতেছে না এর কারণ হলো এর কারণ মূলত আমাদের যে অ্যাক্টিভিটিটা শুরু হবে ম্যানিফেস্ট ফাইলে যেতে হবে ম্যানিফেস্ট ফাইলে গিয়ে আমরা বলে দিতে হবে কোন অ্যাক্টিভিটিটা আগে শুরু হবে কোন অ্যাক্টিভিটিটা পরে শুরু হবে জাস্ট আমি এই ওয়েলকাম অ্যাক্টিভিটি যে আছে সেটা আমি কপি করলাম এবং এখানে বলে দেবো এই অ্যাক্টিভিটির মধ্যে বলে দেবো যে কোন স্ক্রিনটা আগে শো করবে এবং কোনটা খুব পরে শো করবে জাস্ট এই ওয়েলকাম স্ক্রিনটা আমি কপি করলাম জাস্ট এখানে আমি পেস্ট করে দিলাম অর্থাৎ এখানে ওয়েলকাম স্ক্রিনটা আগে শুরু হবে এবং তারপরে ওয়েলকাম স্ক্রিন আগে শুরু হবে তারপরে মেইন অ্যাক্টিভিটি যে ক্লাস আছে সেটা শুরু হবে 
এবং এখানে আর একটু কাজ আমার করে নিতে হবে এখানে যখন ইনটেন্টটা পাস করবে তখন এটা ফিনিশ করে দেব আমরা যখন আর কখনো তার না ফিরে আসে সেই কারণের জন্য তো এখন যদি প্রোগ্রামটা রান করি আশা করি ফাইনালি ফুলফিল কাজ করবে তো তো দেখতে পাচ্ছেন এটা কিছু সময় শো করতেছে তারপরে দ্বিতীয় অ্যাক্টিভিটি আসছে তো আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন যে কিভাবে এটা প্রথম স্ক্রিনটা শো করতে হয় এবং পরে মেন যে আমাদের অ্যাক্টিভিটি আছে সেটাকে শো করতে হয় সো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ দেখা হবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে নতুন কোনো টপিক নিয়ে ধন্যবাদ